e, na sitaki kuchangia swala za kisheria nataka kuzungumzia mambo fulani fulani ambayo nadhani kwamba ni muhimu zaidi ni ya kimsingi zaidi kuliko hata uh, hizo technicalities za kisheria nayo ni ni swala ambalo amelizungumzia Fatma uh, la supremacy ya nani hasa tunaizungumzia hapa tunazungumzia supremacy kama alivyosema yeye ya parliament kwa parliament lazima iwe ndio eh uh, mm, mkuu wa maswala yetu kwa nini kwa sababu ingekuwa ni katika zile uh, serikali zile demokrasia za Kigiriki uh, za Athens ingekuwa tunakutana kwenye public space na tunazungumza lakini sasa haiwezekani kwa hiyo wawakilishi wa wananchi ndio wenye uh, sauti ndio wenye uwezo ndio wenye himaya ya ya utawala um, kwa hiyo ina maswala yetu tunayozungumza hapa yalitakiwa yote generali mtandao unavoyumba sasa generali sijui natusikia si atukusikie shughuli ipo um, shabaha ona ah okay basi eh general haya tumekusikia sasa umerudi aha kwa kwa ni kuna yes. nazungumza swala muhimu na uliona mimi ni swala la hiyo sovereignty ya parliament aliyozungumzia bi Fatma mapema kwamba parliament ndio iwe na hiyo sovereignty na wote tunaozungumza wataalamu wa sheria wataalamu wa biashara wataalamu wa kila kitu kila idara inayoz, in, ambayo ina wataalamu wote wanajibu kwa matakwa ya wawakilishi wa wananchi ambao ndio parliament kwa hiyo parliament ndio ikishakuwa imeamua kwamba wananchi wa Tanzania wameamua moja mbili tatu na tunataka haya yote yafanyike basi ndio wana wana brief wana sheria na wana sheria wake wanafanya kazi kwa maelekezo ya parliament kwa sababu hii ndio 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 kwenye sovereignty kule tatizo tuliyo nalo sasa hivi ni kwamba wananchi hawawakilishwi ndani ya bunge kwa sababu bunge limechaguliwa linavojijua lenyewe uh, ni, ni self appointing uh, hakuna mstari wa moja kwa moja kuonyesha kwamba hao wabunge wametokana na wananchi ni wabunge wamekaa kuna wimbi lingine limekupiga generali <laughs> ha mtandao wa mawimbi kuna mtu kanitumia hapa message anasema mtandao na shake sana hata yeko upande wake kwenye tumpe muda kidogo tuende kama generali atano nimehamisha yes. nime simu yangu nimeweka kwenye okay. kwenye mbeo ni kwenye mbao kwenye meza ya mbao unasikia vizuri hey. Eh vizuri tu vizuri kabisa. Eh sasa kwa hiyo Yes, uko nasema kwa wabunge haiwakili, haiwakilishi wananchi. Haiwakilishi wananchi. Eh, hata ile composition yake kwanza kuna hao wanawake 19 sijui wanamwakilisha nani. Hao walioingia bila kupingwa wanamwakilisha nani? Nani kawatuma bungeni? Hao walioingizwa kwa nguvu ya kuteuliwa na rais na mambo mengine mengi tu wanamwakilisha nani? kiasi ya kwamba bunge lenyewe limeshachujwa kiasi cha kwamba halina nguvu lakini sasa ndio bunge tulionalo uweze ukasema kwamba kwa sababu hatuna bunge ambalo ni, ni, ni imara ni madhubuti na lina uwezo kwa hiyo tutumie njia nyingine zisokuwa za bunge hapana lazima tupigane ili bunge liwe kweli na nguvu ya uwakilishi wa wananchi na liweze kuwakilisha wananchi na maswala kama haya tunayozungumza leo yawe yanaamuliwa na bunge na bunge liwe na mamlaka ya kutaka maelezo kutoka kwa serikali na watendaji wa serikali 
katika masuala yote ambayo bunge, ambayo bunge linayaona kwamba ni muhimu katika kufikia makubaliano ya mikataba na na kadhalika. Kwa hiyo ni swala moja umeumba tena jenerali umesema hiyo ni swala moja ambalo umesema kuhusiana na wabunge pole tutafika lakini usichoki je <laughs> tusubiri wimbi lipite okay bado sikupati jenerali hatukusikii kwenye space au kuna kama kuna mtu atakuwa anamsikia naomba muone na nishtua kama ni, mimi peke yangu ndo simsikie mm, amepotea okay washa tena general eh yeah, hapo tutakusikia aha kwa hiyo bunge bunge lazima li li limarishwe li na lipewe nguvu zote na liweze kufanya kazi na kama li, ni dhaifu bunge hakuna mbadala Hakuna mbadala hatuwezi kusema kwamba kama ndivyojengeka siku hizi kwamba kila mtu anasema tunamuomba rais Samia atufanye hiki atusaidie hiki na haiwezekani hiyo haiwezekani ikaondoa matatizo ya wananchi lazima wawakilishi wa wananchi wawe ndio chombo ambacho ndio cho unanisikia ndio ndio tunakupata endelea wawakilishi wa wananchi wawe ndio chombo ambacho kinasaili kuuliza masuala yote yanayohusu utendaji wa serikali kwa niaba yao kwa hiyo masuala haya ya Dubai um, port port nini inaitwa world port hiyo ina kitu gani yote haya hatuwezi kuyazungumza hapa Maria tukapata tukipata expertise zote za wakuu akina, akina nyanje akina uh, Fatma hatuwezi tuka ya eleza vizuri na tukaelewa vizuri isipokuwa ndani ya bunge ambalo ni ndio, ndio chombo ambacho kina nguvu ya kuwaita watu na kuuliza maswali na kuwasaili na ku... Generali naomba tena umute alafu washe tena mic maana usikike nadhani hiyo ndio dawa yao wa uh, Eh hey, hapo tayari. Haya, ulishaanza kurudi. Haya washa mic ten. Yeah. Yeah, umesema kwa, kwa hiyo bunge ambalo lilitakiwa liite watu liwahoji, liwa liwadhibiti. Ndio. Hiyo kama kama hakuna hatuna mbadala. Hakuna mbadala. Huo hakuna mbadala kabisa. Sisi tutapiga makelele huko nje lakini ni, ni kelele za nyikani na hazina hazina nguvu yote. Sasa kuja kwenye swala kama hilo Fatma amezungumza vizuri sana kwamba hajaona mkataba ambao ni so one sided kama huu wa Dubai na Dar es Salaam sasa katika hali kama hiyo unajiuliza nini kwanza si mara ya kwanza mimi nimewahi kuwa nikiwa mkuu wa newsroom uh, miaka ya tisini na tunazungumza masuala ya mikataba kati ya serikali ya Tanzania na hawa watu wanaitwa the ugly malaysians aliyowaita nadhani Brian Cooksey waliokuja wakatuwekea mkataba huu unakumbuka na nisiutaje jina na wakawa wanazungumza na wa, na watumishi wa serikali ya Tanzania kwa muda wa siku tatu siku nne na kadhalika na kumbuka kwamba mtu mmoja kijana mmoja wakati wale kwamba ni kijana sikuiza amekuwa ni mtu mzima Patrick Tabanzibwa aliyewakatalia na kuambia kwamba haya masharti yenu hatuyakubali Ulipotea tena general hebu jaribu kuzima na kuwasha mic Sasa <laughs> eh Rutabanzibwa eh Rutabanzibwa Rutabanzibwa alikataa Akasema... alikataa na wakam wakamvili faiko kwenye vyombo vya habari kwa kusema kwamba yeye kawapiga PI wa Malaysia waondoke 
kama vile yeye ni mkurugenzi wa uhamiaji wakati yeye alikuwa ni katibu mkuu wa wizara ya nishati na madini tu lakini wakati ta kumharibia namna hiyo lakini kwamba serikali ya Tanzania ilikuwa na wawakilishi katika mazungumzo hayo na wizara nadhani nne au tano na kila wizara ilikuwa na msimamo wake lakini katika hizo wizara tano au idara tano zilizokuwa zinawakilishwa katika hayo majadiliano kulikuwa na, wiz, na idara ya mwanasheria mkuu ambayo ilikuwa inawaambia wa Tanzania wawakilishi wale wengine wa zile idara nyingine kubalini huu msafu huo um, huo mkataba ni halali na ni mzuri kwetu na, na kadhalika kwa hiyo serikali ya Tanzania ilikuwa inawakilishwa na watu ambao wao wenyewe hawajaelewana nini waende kusema hasa sidhani kama hiyo imebadilika mpaka leo na hali hii imekuepo muda mrefu sana tangu tukiwa tunazungumza juu ya Loliondo mwaka 1992 na majaribio ya kuuza visiwa vya Mbudia eh, wapi eh, Mbudia Tumekusikia mpaka hapo kuuzwa kwa visiwa vya Mbuja. Okay, tunaendelea kusubiri kama utarudi generali. Okay. Ikiona muda umepita sana, wanataka ehe, okay, nimerudi. Kwa hiyo umesema walitaka kuuza uh, kuna Loliondo, alafu kuna na visiwa hivi vya Mbuja. Mbudia ndio Bongoyo na nini sijui hapa nje ya Dar es Salaam Dar es Salaam ndio e, ni, ni ile ni sakata lile lile linaloendelea mpaka leo tunazungumza juu ya hizo nini uh, sintofamu anasema Kiswahili cha siku hizi huko Loliondo na, na na Ngorongoro mpaka leo na tunaona kwamba wananchi wanasumbuliwa kwa sababu kuna mikataba ambayo imeingiwa na serikali ambayo wananchi wenyewe wa wenyeji wa maeneo hayo hawana udhibiti nayo sasa ni siende muda mrefu sana niseme hivi muhimu ni kuangalia sio masuala ya wanasheria wanasema nini wanasheria wana, wana mambo yao wana utaalamu wao niti griti ya masuala yote haya wanajua wanasheria lakini utashi wa wananchi ni nini kwa mfano kama ni Loliondo maeneo mengi la uzalishaji na kuishi na kufurahia maisha kadri wanavyoyaona. Kwa hiyo kuna swala la utawala wa maeneo wanamoishi wananchi ni moja. Pili, kuna swala la kuna swala la ulisema hiyo moja ya maeneo alafu kuna swala la ikakata tena na kusubiri generali urudi okay ulisema swala la kwanza ni hii wananchi kutambua maeneo wanayokaa ndio ehe swala la pili Ya yeah, ukiwasha tena labda kutasikika. Waweze kuamua mambo yao wenyewe kwenye local areas. Na hii ni swala la ugatuzi wa madaraka na uwezo wa kujiamulia maswala yao katika maeneo yao local. All government is local. Hii mambo ya kusema kwamba uende mpaka Dar es Salaam ndio upate haki yako si kweli. Uwezo wa wananchi unaweza kuelezwa hapo hapo wanapoishi kama ni wakulima kama ni wafugaji kama ni wavuvi ni hapo wanapoishi na kwa sababu ya uh, tofauti za kihistoria na za kiutawala na za kisiasa za utawala kati ya Zanzibar na tang, Tanganyika ambazo zimeungana mwaka 64 lazima kuangalia mantiki ya kile tulichokisema sema mwaka 1993 chakuwa 
na serikali ya Tanganyika ndani ya muungano wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Hii ni muhimu sana. Na kila mahala ilipotokea tatizo, kila wakati ilipotokea tatizo tangu mwaka 1984 Uh, marehemu abujumbe alipofukuzwa na kwa, na kwa sababu yake sababu yake ilikuwa ni kwamba alikuwa amesababisha hali ya, ya, ya siasa Zanzibar ikachafuka mpaka ikaja eh, sisi katika G55 Okay naona umepotea tena umeanza kusema umeanza kugusia G55 yeah ehe umerudi hiyo G55 yeah, G55 uh, tume ya nyalali tume ya kisanga zote hizi ni tume ambazo zimesema kwamba lazima kuwa na serikali tatu kuna three tier government ambapo kutakuwa na serikali ya muungano lakini utakuwa na serikali ya Tanganyika na kutakuwa kuna serikali ya Zanzibar. Tunayaona tena haya yanatokea. Ndio maana namuelewa Mheshimiwa Mbowe akizungumza jana kusema kwamba inakuwaje kwamba wakuu wawili, mmoja rais wa Jamhuri ya Muungano, mwingine waziri wake, lakini mtu, anatoka Zanzibar. Wanaamua juu ya masuala ya bandari ambayo ni ya Tanganyika, ni ya Tanzania bara. Hili ni swala ambalo lazima tuliangalie e, katika uzito wake wote lina uzito bila shaka na lina, li, li, lina uh, uhalali wa kujadiliwa kwa uwazi mkubwa zaidi na, ku, na kuondoa hisia zote za uhasama na na, na uh, ukosefu uh, na, na kisi ya uelewano alivyozungumza uh, advocate Fatma Karume mwanzoni Nime nimemsikia akisema kwamba yeye hana matatizo na mtu yote. Anazungumza anachopenda kuzungumza, anapojisikia, yeye ana hiari na Naona tena mtandao kidogo ulipotea hapo generali. Yes, endelea na, kusikika. Na, yeah, anaongea na kutaka, yes. Na na nalionea fahari swala la kuwa yeye ni mzanzibari na nazunga kama mzanzibari na ni kweli kwamba wazanzibari wote mmezunguka dunia nzima hii nikiwa kijana kila nilipokuwa ni watafuta Tanzania wako wapi na wazanzibari wote walikuwa wakijitambulisha jambo la kwanza mimi ni mzanzibari na wakati nazungumza na mwalimu Nyerere ndio miaka ya 90 nilikuwa namwambia unajua watu unawaita wa Tanzania wewe huko niliwaona mimi duniani ni watanganyika waliobaki ni wazanzibari ambao wamo ndani ya Tanzania lakini utambulisho wa kwanza wao ni wazanzibari na napenda hiyo kwamba Zanzibar imekuwa ni, ni taifa linalojulikana lina utambulisho wake kabla Tanganyika haija haja wala hata Mjerumani hajasema hii ni Tanganyika ijiunganishwe na Rwanda na na, na Urundi lakini Zanzibar imekuepo miaka yote hiyo na ina utambulisho wake ambao mpaka leo upo. Kwa nini ningependa nimalizie kwa kusema tu kwa leo uh, Maria kwamba lazima haya ni masuala ya kisiasa, haya ni masuala si masuala ya kisheria. Wanasheria wanakuwa wanakuwa briefed wanakuwa briefed na na, na na program ya kisiasa kisiasa inasema moja mbili Okay general ulisema kwamba wanakuwa briefed kwa briefed Mhm Na yes. wa, na wawakilishi wa kisiasa wanaoambia kwamba haya ndio matakwa yetu hasa nyie andikeni hizo uh, documents zenu zi reflect haya matakwa yetu tunataka hiki na hiki na hiki na wanasheria washauri wanasiasa na wakuu wa siasa na wawakilishi wa siasa kwamba ukishaingia kwenye mkataba kama huu tuliingia tunataka tunataka kuingia na, na, na Dubai 
ikishafika mahala fulani uka, ukaweka signature yako unafungwa na mkataba huo baadaye utakuja kudaiwa pesa kwa sababu unaonekana unataka kuvunja mkataba ndio hiyo wanayofanya Dubai hii Dubai port wa, wa sasa kwa mahakamani na Djibouti na Somalia na na Colombia na Peru na Mexico na nani sijui mwingine wako dunia nzima wana, wana, wana mashauri ya ki ya kisheria kwa sababu waliingizwa mkenge na hawakujua sasa kuna masuala mengi ambayo nisingependa kuyazungumza mengine nitakuja kuyazungumza siku nyingine asante sana uh, asante. Maria asante sana Asante sana jenerali na shukuru na nashukuru pia kwamba ume take your time pamoja na kwamba najua ni muda lakini sisi sisi huwa ambao tunakaga space sisi mpaka sanani ndo ndo ikishafika sanani ndo tunafunga space <laughs> kwa hiyo wewe kwe, kwetu umekuja kwa muda mzuri tu wala so it's not too late but i know normally kwa mtu this is quite late lakini nashukuru pia hiyo perspective yako uliyotoa kusiana na swala la muungano kwa sababu hii ilikuwa ni moja ya mjadala ambao uh, ilikuwa ni muhimu tuiweke na kama ulivyosema ni swala ambalo lazima lijadiliwe bila woga na bila ku, kujaribu kuifanya kama ni ubaguzi au ni kitu fulani kwa sababu tusipoiongea kwa wazi ndipo ambapo kuna uhasama unaendelea kulelewa kwa sababu inakuwa kama tabu yani inakuwa kama hairusiwi lakini sasa watu wanaisemea pembeni na wanakuwa naisemea bila kuwa na elimu ya kutosha. Labda tu uh, najua generali unafahamu vizuri lakini uh, niliahidi mwanzo kabisa wa space kwamba nitasoma kidogo eh, kwa sehemu ya hotuba ya ya Warioba ambayo alitoa katika uh, katika uh, wakati wa kukabidhi I think no kwenye bunge maalum ya katiba wakati alikuwa na ana, analeta introduction na alizungumzia swala hili la muungano ambapo kama utakumbuka vizuri alieleza vizuri kwa nini ilikuwa ni muhimu kuwa na swala hili la muungano ambalo kidogo ni tofauti na amesema kwamba swala la muungano mundo wa muungano ndio lilikuwa gumu kuliko maswali yote yani alikiri na alisema tume ilitumia muda mwingi kuchambua maoni ya wananchi na pamoja na kuamba hadi urejea zilirekeza tume kuzingatia uwepo wa muungano baadhi ya wananchi walitoa maoni kwamba muungano uvunjwe kwa hiyo inaonekana kwamba pamoja na haya yote lakini walikuwa na huo wakati mgumu. Sasa alisema kwamba wananchi walio wengi walitaka muungano uendelee kati yao wapo waliopendekeza muungano wa serikali moja, mbili, tatu, serikali nne na muungano wa mkataba. Kwa hiyo akaeleza kwamba waliopendekeza serikali moja walikuwa wachache, waliopendekeza muungano wa, wa mkataba walikuwa wengi hasa lakini walikuwa ni wananchi wa Zanzibar lakini uchambuzi wa tume ilionekana wazi kwamba ili kupata mkataba lazima kwanza kuwepo na nchi mbili huru kabisa ndipo ambapo mnaingia kwenye mkataba mmesema kwa mazingira ya wakika ya kupata mkataba huu bila kuvunja muungano haukuwezekana uh, kingine alieleza wananchi waliopendekeza Tanzania Tanzania iendelee na muundo wa sasa wa serikali mbili walikuwa pia wengi na sababu walitoa nzito lakini wananchi wa kikundi hii walipendekeza mapende, mabadiliko mengi makubwa ambayo tathmini ya tume ilionyesha kwamba isingewezekana kufanya mabadiliko yote yaliyopendekezwa. Alafu wakasema wananchi waliopendekeza muundo wa serikali tatu walikuwa wengi kuliko makundi yote. Hii ni muhimu sana to put it on the table. Kwa hiyo kama ulivyokuwa umesema general hii haikuwa ni new concept, ni kitu ambacho kilishawahi kujadiliwa na inaonekana hata wananchi wengi wanaegemea kwenye hilo ya serikali tatu sababu zao zilikuwa nzito lakini pia kulikuwa na changamoto nyingi pamoja na maoni ya wananchi tume ilirejea sababu za kupendekeza mundo huu zilizotolewa na tume zilizopita na tafiti zilizofanywa na tume kuhusu aina mbalimbali ya muungano baada ya yote hayo tume ilifikia uamuzi wa kupendekeza mfumo wa serikali tatu yani serikali ya shirikisho serikali ya Tanzania bara na serikali ya mapinduzi Zanzibar kwa hiyo nilisoma uh, hiki kipande katika space kwa sababu ameizungumzia generali kwamba pamoja na kwamba kuwa mara nyingi tunazungumzia serikali tatu lakini muhimu kujua kwamba kuna ile serikali ya mkataba kuna serikali gani lakini hii specific inazungumzia serikali tatu yani ni serikali ya shirikisho au federation na generali ulizungumzia ugatuzi ambayo pia ipo kwenye hiyo tuba ambapo amesema kwamba masuala haya yatasaidia kwa sababu eh, once ukiwa na hizi serikali ambazo ni za, ni za Tanganyika na, na Zanzibar basi ugatuzi wa Tanganyika 
inakuwa pia ni rahisi zaidi. Uh, sijui kama una chochote cha ku add hapo generali au ni niendelee na mzungumzaji mwingine. Mm, generali sijui kama ni mic yako uzime washe tena kama unataka kuchangia. Simu yangu ni ni, ni ya ya. zamani. Pole 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 sana. Uh, unanipata sasa? Eh na kupata na kupata. Labda niongeze mambo mmoja uh, mambo mawili au moja tu hivi. Ndio. Ni niseme kwamba uh, kwanza kama nilivyoeleza katika ile sakata ya IPTL uh, kuna iko liko tatizo la watu wanaofanya kazi ndani ya serikali ya Tanzania wanalipwa mishahara, wana magari mazuri, wana ofisi kubwa wanapata nafasi nzuri sana lakini wanashauri serikali na ndio maana siwaamini wanasheria sana mimi wanashauri serikali lakini wakati huo wanashauri wafanyabiashara wanaopingana na serikali hiyo ni, ni muhimu na nadhani kuna mtu alisema hilo kwamba inawezekana kwamba kuna usaliti ndio upo usaliti kwamba mkataba unaweza ukaandikwa kama huo aliozungumzia E, wakili Fatma mpaka unajiuliza sasa Tanzania ina nini katika mkataba huu nini hasa ambacho katika ile reciprocity ya ya waingiaji katika mkataba upande mbili hizi Tanzania inapata nini sasa ama wewe ni mjinga ni mpumbafu ufai kabisa jiuzuru ama nenda upeleke mahakamani ukajibu shtaka la uhujumu uchumi kwa sababu hii haiwezekani kwamba wewe unajua umesomeshwa na serikali hii una vieti vyote na, na kila kitu halafu unaingia mkataba kama huu na unaingiza serikali yako katika mkataba kama huu ni uhujumu ni kosa la jinai ushtakiwe ama kiri kwamba wewe ni pamoja na, na shule yote uliyokwenda lakini wewe ni mbumbumbu mzungu wa reli hujui lolote na ujiuzuru siku Okay. Uh, generali tena umepotea umesema mtu ukiri kwamba wewe ni mbumbumbo na ujiuzuru. Okay bado sikusikii. Yeah, um, ya yeah, hapa nakusikia. Yeah, okay. Okay, yeah. nakusikia. Haiwezekani kwamba mtu ambaye kafundishwa, kasoma, ame amepewa kila nyenzo za na watu manpower ya kumfanyia kazi halafu anakwenda kutuletea mkataba ambao ni dhahiri kwamba ama alikuwa amelala hakufuatilia nini kinaendelea ama amehongwa na upande wa pili e, ambao alikuwa anakinzana na serikali kwa hiyo ameamua kujiweka yeye katika maslahi ya wale wanaopingana na serikali lazima kwa njia moja au nyingine lazima adhibiwe na tunao wengi wa namna hiyo wako wengi na ndio maana hatutatoka katika matatizo haya siku zote kwa sababu tunawashauri wa serikali ambao si watu waaminifu. Asante sana Maria. Shukrani sana. Asante sana General. Nashukuru. Asante kwa uchambuzi wako mzuri na pia kwa michango yako. Ingawa nimecheka ulivyosema uamini sana unasheria kwa sababu na wewe ni mwanasheria. <laughs> My profession. Mimi <laughs> mwanasheria wa nimepita tu sheria. <laughs> Sawa. Una, unajua katika mambo haya unaweza wakaamua kuwa mwanasheria na ukawa mwanasheria kweli kweli ambapo ufanye lolote jingine kwa sheria. Lakini vile mm. vile sheria kuijua inakusaidia kidogo. Ni kweli. Si lazima. Oh, yeah, si lazima iwe na kuletea ugali kila siku lakini angalau ijue. Lakini ni kweli. Okay, hapo tena umepotea generali. Ulisema sio lazima ikuletee ugali wako kwa kila siku lakini kwamba una Mhm. Uh -huh. yule mwana sheria ambaye ana, anajua sheria. Ndio. Anajua na anajua wapi kuna kuipata. Mimi sijui sheria nyingi sana. Kwa mfano hapa nimesikiliza uh -huh. kina nani Nyanje na na, na advocate Karume kujifunza mambo mengi sana najua wapi wa kupata sheria ninapotaka kuitumia na kuielewa na kadhalika lakini sio kazi yangu ya kila siku kazi yangu ya kila siku ni kuwa binadamu ni kuwa binadamu wa kawaida tu 
ambaye <laughs> najaribu kusaidia uh, kujisaidia wenyewe na jamii yangu na mwishi. 